Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video, we are going to discuss about the secretarial practice of 12th standard chapter number 2 and we will continue the second part of this chapter and we will discuss about the topic procedure of physical share transfer and procedure of demet share transfer. So, अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स SPCC और OCM यानी कि बिजनेस के वीडियोस मेरी चैनल पे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा तो शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड्स ये जो प्रोसीजर है पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है से ट्रांसफर और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसके प्रोविजंस क्या है अब आज हम लोग वीडियो के अंदर यहां पे डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या है फिजिकल से ट्रांसफर अब फिजिकल जब से ट्रांसफर करेंगे तो उसमें भी हमें फुल्ली करना है पार्टली करना है उसके बारे में भी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं हम लोग से ट्रांसफर की जो प्रक्रिया उसको हम यहां पे देखते हैं हम लोग प्रोसीजर ऑफ फिजिकल से ट्रांसफर पहले सबसे पहले जो फिजिकल से ट्रांसफर जो करना है उसकी क्या प्रोसीजर है वेयर शेयर होल्डर ट्रांसफर ऑल हिज शेयर in favor of an another person then the procedure to be followed is under agar sare ke sare shares jo hai ek shareholder ke paas wo sare ke sare shares agar kisi ek vyakti ko wo transfer kar dena chahta hai to uske bare mein jo procedure hai wo yahan pe di gayi hai sabse pehle kya karna padega use jo provisions humne dekhe the same to same hi honge iske andar provisions ke andar aur jo procedure hai uske points almost same to same honge to sabse pehla hai obtaining share transfer form सबसे पहले शेयर ट्रांसफर फॉर्म जो है वो हासिल करेगा द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर हैज टू ऑब्टेन अ ट्रांसफर फॉर्म एंड अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय द कंपनी रजिस्टर सबसे पहले जो ट्रांसफर जो करना चाहता है शेयर्स जिसके पास शेयर्स है वो पहले रजिस्टर कंपनी की जो रजिस्टर ऑफिस है उस पे जाके वहां से शेयर ट्रांसफर फॉर्म को हासिल करेगा जिसमें कंपनी का एक सील लगा होगा सेकंड है फिलिंग अप द डिटेल इन द ट्रांसफर फॉर्म्स जो ट्रांसफर फॉर्म है उसके अंदर सारी डिटेल जिसमें जो है वो फिल अप करेगा इन अ शेयर ट्रांसफर फॉर्म फुल डिटेल्स रिगार्डिंग शेयर बायर्स एंड शेयर सेलर आर टू बी मेंशन सच एज नेम एड्रेस नेम ऑफ द शेयर होल्डिंग कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शेयर सर्टिफिकेट नंबर एक्सेट्रा अब जब शेयर ट्रांसफर जो फॉर्म उसने ले लिया तब उसको फिल अप करेगा उसके अंदर पूरी बायर और सेलर दोनों की यहां पे डिटेल यहां पे मेंशन करेगा और डिटेल में ये बताएगा दोनों का नाम लिखेगा पता लिखेगा फिर कौन सी कंपनी के शेयर्स है फिर उसमें लिखेंगे मार्केट वैल्यू उसकी क्या है और शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो सब इसमें दर्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स्ड एंड साइन इन प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस और प्रोविजंस है इसके लिए कि जितने भी मार्केट वैल्यू जो है शेयर की उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो स्टैम्प ड्यूटी इसके अंदर अफिक्स की जाएगी और ये सिग्नेचर जो करना है यानी बायर और सेलर ये एक गवाह यानी कि विटनेस के सामने रह के दोनों उसमें सिग्नेचर करेंगे द विटनेस हैज टू फील हिज नेम एड्रेस एंड बिजनेस एक्सेट्रा आल्सो और जो विटनेस जो है जो यहां पे गवाह बन रहा है उसे भी उसकी साइन करनी है अपना नाम लिखना है और वो क्या उसका एड्रेस लिखना है और उसका क्या बिजनेस है या क्या काम करता है वो भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा देन द थर्ड प्रोसीजर सबमिशन ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट the purchaser of the share himself or through share broker delivers the completed transfer form along with the share certificate to the register office of the company jo purchase jo karna chahta hai jo ye share transfer certificate share transfer application form aur jo share certificate hai ya to share allotment letter hai wo dono cheezon ko jama karke ya to fir apne share broker ko dega या फिर डायरेक्ट कंपनी की जो ऑफिस होगी रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पे वो जाके सबमिट करेगा अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज एनक्लोज्ड इफ नो शेयर हैज टू बी इश्यूड नो शेयर हैज बीन इश्यूड अगर अलॉटमेंट लेटर है अगर उसको शेयर सर्टिफिकेट अगर उसके पास नहीं है बेचने वाले के पास तो उसे जो अलॉटमेंट लेटर था दिया गया था वो अलॉटमेंट लेटर भी यहां पे उसके साथ जोड़ सकते हैं ट्रांसफर कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन केस अदर देन अ सेल एग्जांपल इन केस ऑफ अ गिफ्ट टू समवन और ट्रांसफर यानी ये नहीं है कि सिर्फ अगर बेचेंगे तो ही ट्रांसफर होगा अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो किसी अपने रिलेटिव फ्रेंड या किसी को भी वो गिफ्ट भी कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग अपने जो शेयर को सेल करके ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ये कतई नहीं है इसका ये भी मतलब होता है कि हम लोग किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं हाउ एवर 
द प्रोसीजर फॉलोड इज द सेम गिफ्ट करे चाहे वो सेल करे दोनों में सेम प्रोसीजर फॉलो की जाएगी उसके बाद जो प्रोसीजर है वो है सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी सेक्रेटरी इश्यूज अ रिसिप फॉर द सेम दिस ट्रांसफर रिसिप्ट इज एविडेंस ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसफर यानी जब कंपनी के पास जब ये शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन आ जाएगी तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो उन्हें एक रिसिप्ट प्रदान करेगा यानी उन्हें एक रिसिप्ट देगा कि भाई आपने जो मुझे एप्लीकेशन दी वो मुझे मिल चुकी है अब वो हमारे पास है और ये इसका एविडेंस है या इसका प्रूफ है जो हम आपको दे रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं उसके बाद अगर टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय नोटिस अब जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी वेरीफाइज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड द शेयर सर्टिफिकेट जब एप्लीकेशन फॉर्म ट्रांसफर का एप्लीकेशन फॉर्म और जो सर्टिफिकेट है वो कंपनी के पास आ जाने के बाद पहले तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसको वो वेरीफाई करेगा कि जो सेल सर्टिफिकेट है वो हमारी कंपनी का ही है कि नहीं जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारी कंपनी का है या नहीं है और जो सीरियल नंबर है वो उसी व्यक्ति को यानी कि उसमें कोई फोर्जरी तो नहीं की वो पहले उसको चेक चेक करेगा आफ्टर डेट द कंपनी इन्फोर्स बोथ द पार्टीज थ्रू ए नोटिस अब उसके बाद ये जो एप्लीकेशन किसने दी है एप्लीकेशन दी है यहाँ पे परचेज करने वाले ने तो जो सेक्रेटरी जो होगा वो क्या करेगा दोनों पार्टी को एक नोटिस भेजेगा बेचने वाले को भी नोटिस भेजेगा और खरीदने वाले को भी एक नोटिस भेजेगा ब्लैंक और फोर्ज ट्रांसफर कैन बी अवॉइडेड बाय सच अ नोटिस तो इससे क्या होगा अगर ऐसी नोटिस बचेंगे तो जो गलत तरीके की जो एप्लीकेशन भी होगी ना वो यहाँ पे रुक जाएगी क्योंकि हो सकता है कि बेचने वाले ने ऐसी कोई एप्लीकेशन की ना हो लेकिन खरीदने वाला बेचने वाले को पहचानता था और उसने कुछ गलत काम किया फोर्जरी की और उसने यहाँ पर एप्लीकेशन कर दी तो इस चीज़ को अगर नोटिस के जरिए अगर सेक्रेटरी भेजेगा तो क्या होगा जो बेचने वाला उसके एड्रेस पे भी एक नोटिस जाएगी खरीदने वाले के पास भी एक नोटिस जाएगी तो दोनों को पता चलना चाहिए कि भाई हाँ मैंने एप्लीकेशन की है हाँ मैंने बेचने के लिए एप्लीकेशन की है और खरीदने वाले को भी ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मैंने खरीदने के लिए एप्लीकेशन की है तब जाके इसको कन्फर्म गिना जाएगा इफ़ एनी पार्टी हैज़ ऑब्जेक्शन दे आर आज टू इन्फॉर्म विद इन टू वीक्स तो इनको यहाँ पे दो हफ्ते का टाइम दिया जाएगा जब नोटिस भेजी जाएगी तो उसके दो हफ्ते के ये जो कंपनी सेक्रेटरी उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे आगे कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे पहले दो हफ्ते तक ये लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि भाई दोनों में किसी भी पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा है ना इफ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव फ्रॉम आइर पार्टीज इट इज एज्यूम दैट द ट्रांसफर इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज अगर दो हफ्ते तक अगर कोई ऑब्जेक्शन दोनों पार्टी से कुछ भी नहीं आता है फिर कंपनी सेक्रेटरी वो उसको ये एज्यूम करेगा कि हाँ भाई दोनों पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है यानी इन लोगों ने ही इसकी एप्लीकेशन की है नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है रिकॉर्डिंग इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर आफ्टर सर्विंग नोटिस टू बोथ द पार्टीज इफ नो एप्लीकेशन फॉर एन ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव फ्रॉम आइदर द ट्रांसफर और ट्रांसफरी देन इट इज एज्यूम देर इज कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज एंड द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड बाई द सेक्रेटरी इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इज एंटर्ड इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर जब नोटिस दोनों पार्टी को सर्व कर दी गई और दोनों पार्टी की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया विद इन टू वीक्स तो अब यहाँ पे जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसको ये एज्यूम करेगा कि दोनों पार्टी को किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है तो अब ये आगे के प्रोसेस उसको आगे की जो प्रक्रिया है उसको वो चालू करेगा कि जो नया जो परचेज करने वाला जो है उसका नाम जो है वो सबसे पहले ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर उसका नाम दर्ज करेगा उसका नाम ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर लिखा जाएगा नाउ नेक्स्ट इज Resolution for approval of transfer of share. After receiving the share transfer application, a meeting of board of directors is convened by the secretary in which discussion are made regarding the applications received for transfer of share. In this meeting, a resolution is passed approving the transfer of the share, which are sanctioned. जब ये transfer की application आ चुकी है, transfer register में उसका नाम दर्ज कर दिया, अब जो है एक board of director की एक meeting बुलाई जाएगी, उस meeting के अंदर चर्चा की जाएगी कि भाई इस प्रकार की एप्लीकेशन आई है ये ट्रांसफर्स करने के हमको शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर्स के नाम के ऊपर तो इसके लिए फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होगा और जब रेजोल्यूशन पास होगा बाद में इसको सेंक्शन किया जाएगा तो ये हो गया इसका नेक्स्ट प्रोसीजर उसके बाद है एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ द मेम्बर्स जब ये सेंक्शन हो गया तो फिर क्या होगा आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ द शेयर द नेम ऑफ द ट्रांसफर इज डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स एंड दैट ऑफ द ट्रांसफर इज एडेड जब ये सेंक्शन हो गया जब ये रिजोल्यूशन पास हो गया कि हाँ भाई ये ट्रांसफर की एप्लीकेशन ओके और हमको कोई आपत्ति नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो अब क्
वो जो मेंबर रजिस्टर है अब उसके अंदर जो ट्रांसफरर यानी जो बेचने वाला था उसका नाम यहाँ से निकाल देगा यानी डिलीट करेगा और ट्रांसफरी यानी कि जिसके नाम पे अब ये ट्रांसफर होने वाले उसका नाम यहाँ पे मेंबर रजिस्टर के अंदर ऐड किया जाएगा और उसके बाद जो लास्ट जो प्रोसीजर है वो है सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर अब जो नया शेयर होल्डर होगा उसको ये शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर द सेक्रेटरी राइट द नेम ऑफ द न्यू शेयर होल्डर ऑन द बैक ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट and sends the same with the signature of the responsible officer to the new shareholder if share certificate is too old or there is no space to enter the name then a new certificate is prepared and delivered to him yani jab resolution pass ho jayega share transfer ke regarding to jo secretary hoga wo jo share certificate tha uske piche ke side pe yani jo certificate ke piche ka jo hissa hai usme naye shareholder ka naam likh ke usko ye certificate diya jayega अगर वो सर्टिफिकेट के अंदर जगह नहीं है तो एक नया सर्टिफिकेट बनाया जाएगा और नया सर्टिफिकेट बना के ये नया शेयर होल्डर को ये डिलीवर करने में आएगा तो ये जो प्रोसीजर थी वो थी हमारी फुल्ली यानी कि सारे के सारे अगर शेयर बेच देने तो उसके रिगार्डिंग थी हम लोग देखते हैं पार्टियल शेयर जो पार्शियल शेयर अगर हमको ट्रांसफर करने यानी उसमें से जितने हमारे पास शेयर है उसमें से अगर कुछ अंश यानी कुछ हिस्सा हमें किसी को ट्रांसफर करना है कुछ हिस्सा अगर हमें अपने पास रखना है या एक हिस्सा हमें किसी और को देना है दूसरा हिस्सा हमें किसी और को देना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी वेन अ शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू ट्रांसफर सम ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज टोटल होल्डिंग देन ही हैज़ टू स्प्लिट हिज शेयर सबसे पहले अगर जो शेयर होल्डर है उसके पास जो शेयर है वो उसमें से कुछ हिस्सा किसी और को दे देना चाहता है तो सबसे पहले उसे इसको शेयर को स्प्लिट करना पड़ेगा तो हम पिछले जो चैप्टर के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था कि शेयर सरेंडर तो शेयर सरेंडर के अंदर हमने देखा था कि उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस होते तो उसमें से एक सर्कमस्टेंसेस ये भी है कि उसको स्प्लिट करना पड़ेगा यानी कुछ अपने पास रखना चाहता है कुछ किसी और को दे देना चाहता है तो ये जो हुआ यहाँ पर उसको स्प्लिट करवाना पड़ेगा पहले फॉर द स्प्लिट शेयर होल्डर हैज़ टू सेंड हिज शेयर टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी द कंपनी सेक्रेटरी स्प्लिट्स द शेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर एंड सेंड इट बैक यानी अगर मेरे पास 100 शेयर से और अगर मैं चाहता हूँ कि 50 शेयर में किसी और को दे देना चाहता हूँ और 50 शेयर में अपने पास रखना चाहता हूँ तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट था 100 शेयर का तो सबसे पहले मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा कंपनी को कि भाई मुझे जो शेयर सर्टिफिकेट 100 शेयर्स का है उसको मुझे स्प्लिट करके दो फिफ्टी फिफ्टी शेयर्स का ताकि मैं पचास शेयर अपने पास रख सकूँ और पचास शेयर जो है वो मैं किसी और को बेचना चाहता हूँ मैं उसको बेच सकता हूँ मैं तो ये रिक्वेस्ट के बिहाफ के ऊपर फिर कंपनी जो है वो मेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वो मुझे 50-50 शेयर्स के दो मुझे सर्टिफिकेट यहाँ पे देगी तो कंपनी सेक्रेटरी स्प्लिट्स द शेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर एंड सेंड इट बैक तो कंपनी का सेक्रेटरी है वो जो शेयर होल्डर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक शेयर को स्प्लिट करके उसे वापस भेजेगा आफ्टर दैट द शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट एज पर द अबो प्रोसीजर फिर जो हिस्सा उसे जिसको देना चाहता है वो अब तो वो स्प्लिट हो चुका है ना अब तो उसके हिस्से बढ़ चुके तो वो जो हिस्सा जिसको देना चाहता है वो हिस्सा वो दे सकता है जो भी हमने शेयर ट्रांसफ़र की जो हमने प्रोसीजर जो देखी थी वो सेम प्रोसीजर अगेन यहाँ पे करनी पड़ेगी यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ हमें एक प्रोसेस हमें क्या करनी पड़ी जो शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसीजर है वो तो हमें पूरी करनी है लेकिन ये शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसीजर के पहले हमने कौन सी प्रोसीजर करनी पड़ी पहले हमें स्प्लिट करना पड़ा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे शेयर्स जो है वो स्प्लिट होंगे और वो शेयर स्प्लिट होने के बाद जब नया नए शेयर सर्टिफिकेट आ जाएंगे वो शेयर सर्टिफिकेट को फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये हो गया पार्सल का तो फ्रेंड्स ये वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा कि क्या प्रोसीजर है फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र करने की तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे भेजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें टिल देन टेक केयर बाय बाय